சண்டே கிளாசிக்ஸ் சண்டே கிளாசிக்ஸ் சூப்பர் ஹிட்ஸ் ரெட் எஃப் எம் சண்டே கிளாசிக்ஸ்ல ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിജാസ് നമുക്കിത് വിഷുക്കാലം ഋതുവിന്റെ ഉത്സവം മണ്ണിന്റെ ഉത്സവം ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഉത്സവം കണിക്കൊന്ന പൂത്തു ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി അതിന്റെ സന്തോഷം വിഷുക്കാലത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വിഷു പക്ഷിക്കൊരു രാഗമുണ്ട് വിഷു കാറ്റിനൊരു താളമുണ്ട് താളരാഗ സംഗമമാണ് വിഷു വിഷു സ്പെഷ്യൽ സൺഡേ ക്ലാസുകസിൽ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത നടൻ മുരളി ഗോപി മുരളി ഗോപിയിലെ പാട്ട് സ്നേഹിയെയും പാട്ടുകാരനെയും നമ്മളിത് അടുത്തറിയാൻ പോവുകയാണ് മുരളിയേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇത്തവണത്തെ വിഷു ദാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷു ആശംസകൾ ഓർമ്മകളിലെ വിഷുക്കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വിഷുവിനൊക്കെ പണ്ടൊരു അതിന്റേതായ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ കാരണം നാണയങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ദിവസം തുട്ടുകൾ കിട്ടുന്ന ദിവസം രൂപ കിട്ടുന്ന ദിവസം അപ്പൊ ധനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ് അതായത് പോക്കറ്റ് മണി സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചോ ഒരു കൾച്ചറൽ ലെവൽസിൽ അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള വിഷു ഇപ്പോഴുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ആഘോഷിച്ച് ആഘോഷിച്ച് എല്ലാത്തിനും നിറം മങ്ങിയ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ മറ്റേതൊരു ദിവസവും പോലെ ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് വിഷു അത്രേ ഉള്ളൂ കാർഷികോത്സവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷം അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ പോയല്ലോ നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷമാണല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാറുണ്ടല്ലോ റേഡിയോയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷമാണ് കുട്ടിക്കാലങ്ങളിലാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പൊലിമയും തിളക്കവും എന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒന്നാണ് അല്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു ആഘോഷം ആദ്യം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ആഘോഷമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ തവണ അതൊരു ശീലമായി മാറും അപ്പൊ ശീലമാവുന്ന എന്തും ആഘോഷമല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു തവണയെ ഒരു കാര്യം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ടാമത്തെ തവണ അതൊരു ശീലമായി മാറും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം ആദ്യത്തെ വിഷു ആഘോഷമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷുവിന്റെ നിറം വങ്ങുകയും ഏത് ഏതൊരു ആഘോഷവും അത് മൂന്നാമത്തെ ആഘോഷമാകുമ്പോൾ അതൊരു ശീലമായി മാറുകയും ചെയ്യും അതൊരു ജോലിയായി മാറുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ പാട്ടും വേണം എന്തായാലും നമുക്ക് പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പാട്ടുകൾ കേട്ട് അങ്ങ് ആഘോഷിക്കാം അല്ലെ സംഗീതം സംഗീതം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഒരു ആഘോഷമാണ് എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തരം ഗാനങ്ങളും കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ നല്ലതാ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഗാനം എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അക്കൂട്ടത്തിലെ ഏത് പാട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കായി മുരളിയേട്ടൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തില് ഏതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ നിന്നൊരു ഗാനമുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് ആ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സൺഡേ ക്ലാസിക്സിലൂടെ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അരിജാസിനൊപ്പം പാട്ടോർമ്മകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത നടൻ മുരളി ഗോപി മുരളിയേട്ടാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാട്ട് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പാട്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസം പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ പാട്ടുകളെ കാണുന്നുണ്ട് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബീജിയമ്മും വരികളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചില പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്സവപ്പറമ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീല് തോന്നാറുണ്ട് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പണ്ട് കേട്ട പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് മുരളിയേട്ടിന്റെ പാട്ടുകൾ പാട്ടുകൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ആ സമയമായി നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യും ആ പാട്ടിന് അപ്പൊ ആ പാട്ടിന് എപ്പോഴും അസോസിയേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും ആ പാട്ട് ഇന്റെ സമയത്തുണ്ടായ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഛായ എപ്പോഴും പാട്ടിനും പാട്ടിന്റെ ഛായ ആ ലോകത്തിനും വന്ന് വീഴും അത് ഗാനങ്ങൾ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് എഴുതി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാട്ടുകാരനുണ്ട് അത് സിനിമാ പിന്നണി ഗാനരംഗത്ത് കൂടി സാന്ന
പിതാവില പാലമരത്തിൽ മൂങ്ങ മൂന്നു ചിലയ്ക്കുമ്പോ ഓർത്തു ബിഞ്ചിയ കയറിന്റെ തുമ്പത്ത് തൂങ്ങി മരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് തൂങ്ങി മരിക്കും ഞാൻ പൂവ് ചൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പൂമരം കൊണ്ട് തന്നവന തൂങ്ങി കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുന്നിപ്പുഴ വെട്ടി തന്നവന പൂവ് ചൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പൂമരം കൊണ്ട് തന്നവന തൂങ്ങി കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുന്നിപ്പുഴ വെട്ടി തന്നവന അക്കരെ നിന്നൊരു മാരനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ മറന്നില്ലേ പെണ്ണെ നീ എന്നെ മറന്നില്ലേ അവനിക്കരെ വന്നപ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് എന്നെ നീ ഒറ്റുകൊടുത്തില്ലേ പെണ്ണെ നീ ഒറ്റുകൊടുത്തില്ലേ ചാഞ്ഞു നിക്കണ ഈ ചാഞ്ഞു നിക്കണ പൂത്തമാവിന്റെ കൊമ്പത്തെ ജില്ലയിൽ കയറിയത് ആ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ കാണാനല്ല പൂവറിക്കാനല്ല പാതിരാവില പാലമരത്തിൽ മൂങ്ങ മൂന്നു ചിലയ്ക്കുമ്പോ ഓർത്തു ബിഞ്ചിയ കയറിന്റെ തുമ്പത്ത് തൂങ്ങി മരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് തൂങ്ങി മരിക്കും ഞാൻ തൂങ്ങി മരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് തൂങ്ങി മരിക്കും ഞാൻ തൂങ്ങി മരിക്കും അങ്ങനെ രസികൻ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക മാത്രമല്ല അതിലെ ഈ കവിത ചൊല്ലി മലയാള സിനിമാ സംഗീതത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മുരളി ഗോപി എന്ന അഭിനേതാവ് അദ്ദേഹം സൺഡേ ക്ലാസിക്സിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് പാട്ട് വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുരളിയേട്ടാ വൺ ബൈ ടുയിലും താങ്കൾ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അഭിനയം പാട്ട് തിരക്കഥ ഇനി എന്നാണ് സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പ്രണയ ഗാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിലിപ്പോ മുരളിയേട്ടം കേൾക്കാൻ കുതിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയ ഗാനം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പാട്ടിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ പാട്ടുകൾ ഓർമ്മകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അനുരാഗ കളരി ലംഘത്തിന് വന്നവളെ എന്നൊരു എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്താണ് ഈ പാട്ടിനോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം അനുരാഗ ഗാനങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ടുകളുടെ ഒരു മേജർ തീം തന്നെ അനുരാഗമാണ് പക്ഷെ ഈ പാട്ടിന്റെ ലൈൻസിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു വളരെ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് വൈസും എല്ലാം ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു സോങ് ആണ് ഈ അനുരാഗ കളരി യൂസഫ് അലി കെച്ചേരി എഴുതി രാഘവൻ മാൾ സംഗീതം നൽകിയ തച്ചോളി അമ്പവിലെ ആ പാട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് സൺഡേ ക്ലാസിക്സിലൂടെ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അനുരാഗ കളരി അംഗത്തിനു വന്നവളെ ഒരുകത്തിൻ ചുരിക തടുക്കാൻ പരിചയമില്ല നിന്റെ മലമിഴിയാകും ചരം മടക്കാൻ മനസ്സുമില്ല തെല്ലും മനസ്സുമില്ല സൺഡേ ക്ലാസിക്സ് സൺഡേ ക്ലാസിക് മലയാള സിനിമയിൽ പിന്നണിഗാന രംഗത്ത് കൂടി സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച ചില അഭിനേതാക്കളുണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊരാളാണ് മുരളി ഗോപി അദ്ദേഹം പാട്ടോർമ്മകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് റെഡ് എഫ് എം സൺഡേ ക്ലാസിക്സിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിജാസിനൊപ്പം പുള്ളിയേട്ടാ പാട്ടിൽ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അത് ശേഖരിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ സമ്പാദ്യം പോലെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ട് പാട്ടുകളുടെ കളക്ഷൻ താങ്കൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ലാതെ പണ്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കാസറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വലിയൊരു കളക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ കളക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരു യു എസ് ബിയുടെ ഒരു അഞ്ച് എം ബിയിൽ തീരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കളക്ഷൻസ് പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ഷെൽഫ് നിറയെ പാട്ടുകൾ അതെ 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 താങ്കളുടെ പിതാവ് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരത് ഗോപി സർ അദ്ദേഹത്തിന് പാട്ടുകൾ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അച്ഛന് സംഗീതം വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പാട്ടുകളോടൊന്നും പറയുന്നതിന് കാൾ സംഗീതത്തിലായിരുന്നു ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സേതു സമയം പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക സംഗീതത്തിന് അങ്ങനെയല്ല സംഗീതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു നല്ല ഗോപിസാറിന്റെ തബല വായിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ യവനിക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രം ഒരു തബലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു തബലിസ്റ്റ് അയ്യപ്പൻ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടായിരുന്നു തബല വായിക്കുന്ന സീനുകളിൽ ഗോപിസാറിന്റെ ഒരു പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നി പോകും ഇദ്ദേഹത്തിന് തബല വായിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോപിസാറിന് തബല വായിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു അല്ല അതിനെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് തബല പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ തബല വായിക്കുന്നത് കാണുകയും അതിൽ ട്രെയിൻ അല്ല പക്ഷെ ട്രെയിൻ അതാണ് ആക്ടിംഗ് അതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു കഥാപാത്രം വന്നപ്പോ സംശയങ്ങൾ അല്ല എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാറുണ്ട് അപ്പൊ സാറിനോടൊക്കെ തബലെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ബേസിക് പ്ലേസ്മെന്റും ഫിംഗർ പ്ലേസ്മെന്റും ഒക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോപി സാറിനും പ്രിയ ഗാനങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ട് ഈ
ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സോങ്സിലൊന്നാണ് അതുപോലെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില് മൗനം പൊന്മണി തമ്പുരുമീട്ടി തമ്പുരുമീട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആ സോങ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അതിനിടയിൽ ഗോപിസാറിന്റെ ചില ഡയലോഗ്സ് അതെ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സിൽ ഒന്നാണ് മധു ആലപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാന രചയിതാവാണ് ഈ പാട്ട് ഏറ്റവും ഹോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സിൽ ഒന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സോങ് എനിക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു ഭയങ്കര മുറിവും എന്തൊക്കെയോ ഉള്ള ഒരു പാട്ടാണ് മധു ആലപ്പുഴയുടെ വരികൾക്ക് ജോൺസൺ മാഷിന് നൽകി വാണി ചേറാം പാടിയ ഈ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം സൺഡേ ക്ലാസിക്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിജാസിനൊപ്പം പാട്ടോർമ്മകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ മുരളി ഗോപി മുരളിയുടെ താങ്കളുടെ പിതാവ് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരത് ഗോപി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തറിയാം ഒരു പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ താങ്കൾക്കുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു അച്ഛൻ മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വേർഡ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വാക്കുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനോ എഴുതാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അത്രേ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഗോപി സാർ സിനിമയിൽ വന്ന വർഷമായിരുന്നു മുരളി അപ്പൊ ഓർമ്മവശ കാലമൊക്കെയായപ്പോ അദ്ദേഹം തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു അഭിനേതാവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള യാത്രകളിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോട് പറയാം സെവന്റി എയ്റ്റിലാണ് അച്ഛൻ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റില് വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ ആയിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ അന്ന് ഞാൻ മുഹമ്മദ് റഫിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ അപൂർവം ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ജനറേഷൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് സിംഗർ അവാർഡ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഒന്നും പിൻബലമില്ലാതെ ക്യാഹുവ തിരാവാദ എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രസിദ്ധമായ ഗാനം ആലപിച്ചത് വളരെ എന്റെ കണ്ണൂർ ഭൂലേഖാതിൽ जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा संडे क्लासिक्स संडे क्लासिक्स സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സ് റെഡ് എഫ് എം സൺഡേ ക്ലാസിക്സിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിജാൻസിനൊപ്പം പാട്ടോർമ്മകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത നടൻ മുരളി ഗോപി മുരളിയേട്ട താങ്കൾ ഈ സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വേദികളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടോ പാടിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഹിറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഈ പാപ്പാ കേത്തേ കായമത്ത് മേഷായിരത്തോനെ ഹിന്ദി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പാടിയിരുന്നു എന്താണ് ഈ ഹിന്ദി പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് കാരണം ഹിന്ദി എനിക്ക് ബേസിക്കലി വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹിന്ദി സോങ്സിനും ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ലിറിക്സിൽ വരുമ്പോഴും പാട്ടുകളിൽ വരുമ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് വളരെ രസമുള്ളതാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല മലയാളം പാട്ടുകൾ ദാസാറൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ മലയാളികൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുകളിലുള്ള പെർഫെക്ഷൻ കാരണം അതിനെ അറ
ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പോക്ക് അതിന്റെ അതിന്റെ അതിനകത്തുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബിഗിനർ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഞാനൊരു ട്രെയിൻ സിംഗർ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലെവൽസിലുള്ള സോങ്സ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ അതൊരു റീസൺ ആണ് ഹിന്ദിയിലോട്ട് പോകാനും നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളികൾ ഹിന്ദി പാട്ടുകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കും അതിലെ ആ ഒരു ട്യൂണും ആലാപന ശൈലിയൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുള്ളിയായിട്ട് അതിന്റെ വരികളുടെ അർത്ഥം കൂടി ഹിന്ദി ഭാഷയോടുള്ള താല്പര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഹിന്ദി സിനിമകളോടും ഈ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാതരം നല്ല സിനിമകളോടും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡുകളൊക്കെ വ്യാപകമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ജനങ്ങൾ പാട്ട് കേട്ടിരുന്നത് വലിയ കൗതുകത്തോടെ ആയിരുന്നു വടിവക്കിൽ നിന്നൊക്കെ റേഡിയോയിലൂടെയുള്ള പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കേട്ടിരുന്നു മുരളിയേട്ടന് കുട്ടിക്കാലത്ത് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ഞാനത് രണ്ടും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേഷനാണ് അതായത് പാട്ട് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് അന്ന് റേഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലം റേഡിയോ മാത്രമുള്ളൊരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ വേൾഡ് കപ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ടി വി തന്നെ വരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ കല പാട്ടായാലും സിനിമയായാലും വിഷുലായാലും ഓഡിയോ എന്തായാലും കുറച്ചൊരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഉള്ളപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭംഗിയും അതിന്റെ ഒരു ചാരുതയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അത് എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വില വാസ്തു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് കൂടുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്തും എപ്പോഴും കാണാനും കേൾക്കാനും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതിന്റെയും കാത്തിരുന്ന് കാണുന്നതിന്റെ ഒരു കൗതുകം ഇല്ല ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എഫേർട്ട് വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ബേസിക് എഫേർട്ട് എടുക്കണമായിരുന്നു ആ എഫേർട്ട് വളരെ എൻജോയബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എഫേർട്ട്സ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗായകനെ കാണാനോ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരൊന്നും കാണണമെന്നും സംസാരിക്കണമെന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അവരുടെ ഗാനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക അവരുടെ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ആസ്വദിക്കുക പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ കാണണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കണോ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളിൽ ഏത് പാട്ടാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്കായി മുരളിയേട്ടൻ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹിന്ദി ഇപ്പൊ ഹിന്ദി പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് സിൽസില എന്നൊരു സിനിമയിലെ ദേഖായ് ഖാബ് എന്നൊരു സോങ് ഉണ്ട് കിഷോർ കുമാറും ലതാ മങ്കേഷ്കറും പാടിയ ഗാനം കേൾക്കാം निगाह में है गुल खिले हुए देखा एक खाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സ് റെഡ് എഫ് എം സൺഡേ ക്ലാസിക്സിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൃജാസിനൊപ്പം പാട്ടോർമ്മകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത നടൻ മുരളി ഗോപിയാണ് മുരളിയുടെ ഭരത് ഗോപി സാറിന് വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു നാടക കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ അഭിനയത്തിന്റെ മർമ്മ പറഞ്ഞ് അഭിനയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകങ്ങളൊക്കെ മുരളിയേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നാടകം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവതുഗം മുതലായ നാടകങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും വേറെ തന്നെയാണ് വലിയൊരു സൗഹൃദ വലയം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഗോപി സാർ അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദ വലയം ഉള്ള ഒരാളല്ലായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളതായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലുള്ള വലിയ കൂട്ടായ്മകളൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അല്ലേ അതെ 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 കാരണം ഗോപി സാർ സിനിമയിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിന്ന സമയത്തായിരുന്നു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ മൂലം അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സിനിമയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഉത്സവ പീറ്റ എന്ന് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നു അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു സംവിധായകനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോൺ പോൾ സാർ ഇതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ എയ്റ്റി സിക്സ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അച്ഛന് അസുഖം വരുന്നത് പെർലിറ്റിക് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉത്സവ പിറ്റന്നിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അവർ തിരിച്ചു വരവായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് അതിനെ
വിഴിയെ കഥ എഴുത് എന്നൊരു ഗാനമാണ് ദാസാർ പാടിയ ഒരു ഗാനമാണ് എം ജി ആറിന് വേണ്ടി പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഇതെപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്യൂരിറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു വോയിസിന്റെ ഒരു ബ്ലമിഷ്ലെസ്നെസ് ഇത്രയും പ്യൂർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വോയിസ് ഞാൻ വേറെ ഒരിടത്തും കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഹിന്ദി ഗാനങ്ങളോടുള്ള അതേ പ്രണയം തന്നെയാണോ തമിഴ് ഗാനങ്ങളോടുള്ള തമിഴ് വളരെ സ്വീറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അതുപോലെ അത്രയും മധുരമായ ഒരു ഭാഷ ലോകത്തില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അത് ഗാനത്തിനൊക്കെ ഉതകുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കലാണ് ആ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ പാട്ട് കേൾക്കാം സൺഡേ ക്ലാസിക് സ്കെയിൽ കൂക്കേൽ കൂക്കേ കണ്ണീരാതെ മഞ്ചൽ വാനം ചെന്തൽ സാധി ഉണക്കാതവേ നാൻ വാഴ്കിരേ സൺഡേ ക്ലാസിക്സ് സൺഡേ ക്ലാസിക്സ് സൺഡേ ക്ലാസിക്സിൽ പാട്ട് വിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിജാസിന പോണ്ട് ശ്രീ മുരളി ഗോപി മുരളീധരൻ ഒരു പാട്ട് പ്രേമിയാണ് ഒരു പാട്ടുകാരനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സിനിമകളിൽ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ വേണം എന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടോ അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറുണ്ടോ പാട്ടുകൾ ആവശ്യമുള്ള സിനിമകളും ഉണ്ട് പാട്ടുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സിനിമകളും ഉണ്ട് പാട്ട് വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് സിനിമയുടെ സംഗീതം സംഗീതവുമായി വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് പ്യുവർ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായിട്ട് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് ഉതകുന്നതാവണം സംഗീതം സംഗീതത്തിന് ഉതകുന്ന ആയിരിക്കണം സിനിമ എന്നല്ല തിരിച്ചാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഉതകുന്ന സംഗീതം ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് ഗാനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗാനങ്ങൾ വേണം എന്നേ ഉള്ളൂ താങ്കൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊടുത്ത് കാത്തിരിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ അഗ്രഗണ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോങ്സ് ആണ് ഏറ്റവും അവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോങ്സ് പിന്നെ എല്ലാരും എല്ലാ കാലത്തുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൽവാർഡ്സിന്റെയും എല്ലാ വലിയ സംഗീതജ്ഞരുടെയും പാട്ടുകളിൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ സംഗീത സംവിധായകർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാനരചിതാക്കൾ ഇവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഇവരൊക്കെ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത് പിൽക്കാലത്താണ് നമ്മൾ കോളേജ് ഡേയ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എങ്കിലും മുരളിയേട്ടന്റെ ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മ വളരെ ഗാനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഫാൻ ആണ് അമ്മ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു അമ്മയാണ് റഫി സാബിനെയൊക്കെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അമ്മ വലിയൊരു ഫാൻ ആണ് അപ്പൊ അമ്മ ദേവരായ മാസ്റ്റർ ഒരു വലിയ ഫാൻ ആണ് ബാബുരാജിന്റെ വലിയൊരു ഫാൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗാനങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ചില ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ താങ്കളെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പാട്ടുകളിൽ ഇനി ഏത് പാട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കായി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഴമുകിൽ ചിത്രവേല എന്നൊരു ഗാനമുണ്ട് അതും എന്റെ കുട്ടിക്കാലവുമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്കൂൾ ഡേയ്സിന്റെ ഈ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവെൽസിന് ലഞ്ച് ഇന്റർവെൽസിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അന്നത്തെ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടിഷന്റെ ഇപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ദാസാറിന്റെ വോയിസിന് പകരം വെക്കാവുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ഇതിന്റെ ഓർമ്മ ഇത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയി നടന്ന് നിന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് തീർന്നവരെ കേൾക്കാറുണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ പാട്ട് എവിടെയാണോ ആ പാട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പാട്ടിനെ നീക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ പാട്ടിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ ടൈംലെസ് ക്ലാസിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ വിഴിയെ കഥ എഴുതുന്നുള്ള ഗാനം മഴമുകിൽ ചിത്രവേല അനുരാഗ കളരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടൈംലെസ് ആയിട്ടുള്ള മെലഡീസ് മുദ്രമോദിരം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രീകുമാർ എന്ന ബിസാർ എഴുതി ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ഇന്ന് നൽകിയ ആ പാട്ട് നമ്മൾ ഇതാ കേൾക്കുന്നു സൺഡേ ക്ലാസിക്സിലൂടെ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൃജാസിനൊപ്പം ശ്രീ മുരളി ഗോപി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില പാട്ടോർമ്മകൾ മുരളിയേട്ട മലയാള സിനിമാ സംഗീതത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായി നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു കാല
അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അതുള്ളപ്പോ കർഷകന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്നുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് ഭാസ്കർ മാഷ് രചിച്ചിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ഞണി പൂനിലാവ് പേരാറ്റിൻ കടവെങ്കിൽ മഞ്ഞളരച്ചു വെച്ച് നീരാടുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്ന പുള്ളിയുടെ ഒരു അതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഒ എൻ വി സാറിന്റെയും വയലാറിന്റെ ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പ്രളയപയോധിയിൽ ഉറങ്ങി ഉണർന്ന ഒരു പ്രഭാമയൂഖമേ കാലമേ എന്ന് പറയുന്ന അനശ്വരമായ ഗാനം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഗാനം ഇത്തരം അർത്ഥ സമ്പുഷ്ടവും സംഗീത സാന്ദ്രവും ആലാപന വശ്യതയുള്ളതുമായ പാട്ടുകളുടെ കുറവ് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം അത് എക്കാലത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അസോസിയേഷൻസ് ആണ് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കി ഓർമ്മകളാണ് ഈ അനശ്വര ഗാനങ്ങൾ എന്ന് മുളക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന സോങ്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സോങ്സ് ആയിരിക്കും അവര് ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഈ സോങ്സ് ആയിരിക്കും ക്ലാസിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എ ആർ റഹ്മാൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഐക്കൺ അവരന്ന് പറയുന്നതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങളുടെ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് എ ആർ റഹ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പറയും ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ശീലം മാത്രമാണ് ഒന്നും മരിക്കുന്നോ ഒന്നും ഒന്നിന്റെ അവസാനമോ അവരിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും അതിനോടൊന്നും ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല എല്ലാ കാലത്തും അതിന്റേതായ ആർട്ടും അതിന്റേതായ നന്മയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പാട്ടുകളും ഉണ്ടാവും 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 ആ കാലത്ത് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പിൽക്കാലത്ത് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടും ശരി എന്തായാലും മഴക്കാർ എന്ന സിനിമയിൽ വയലാർ എഴുതി ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററിന് നൽകിയ പ്രളയപയോധിയിൽ എന്ന പാട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം സൺഡേ ക്ലാസിക്സിലൂടെ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ പ്രകൃതിയുമീശ്വരനും ഞാനും നിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളല്ലേ പ്രളയപയോധിയിൽ ഉറങ്ങിയുണർന്നൊരു പ്രഭാമയൂഖമേ കാലമേ സൺഡേ ക്ലാസിക്സ് സൺഡേ ക്ലാസിക്സ് പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സൺഡേ ക്ലാസിക്സിൽ ഇന്ന് പാട്ടോർമ്മകൾ പറയാൻ പ്രശസ്ത നടൻ ശ്രീ മുരളി ഗോപിയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രജാസിനൊപ്പം ഉള്ളത് മുരളിയേട്ടാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ ഒരുപാട് തരം പാട്ടുകളുണ്ട് പ്രണയഗാനം വിരഹഗാനം ദുഃഖഗാനം സന്തോഷഗാനം ഉത്സവഗാനങ്ങൾ താരാട്ടു പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ പലതരം പാട്ടുകൾ അതിൽ താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം പാട്ടിനോട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല കാരണം എല്ലാ ഇമോഷൻസിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സംഗീതമുണ്ട് ദുഃഖമാണെങ്കിലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും ആഘോഷമാണെങ്കിലും വിരഹമാണെങ്കിലും പ്രണയമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒരു സംഗീതം അത് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതിലെല്ലാത്തിലും ഗുഡ് സോങ്സ് വളരെ നല്ല സോങ്സ് ഉണ്ട് വളരെ അത്ര നല്ല സോങ്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള സോങ്സും ഇഷ്ടമാണ് മുരളീടൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തബല വീണ ഈ വാദ്യോപകരണങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ വാദ്യോപകരണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇല്ല തബല ഞാൻ ഈ ചെയറിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കൊട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് തബല അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട്സും ഒക്കെ അച്ഛനായിരുന്നു അത് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഞാൻ ഈ ഇത് എന്റെ ഹൃദയം കൊട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ് അല്പം വായ്പാട്ട് കൂടി പഠിക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നിയില്ലേ അല്ല ആ കാലത്ത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നാല് മണിക്കാണ് ടീച്ചർ വരുന്നത് അപ്പൊ നാല് മണിക്കാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകേണ്ട സമയവും അപ്പൊ അത് വായ്പാട്ടിന് മുകളിൽ ഒരു കപിൽ ദേവ് ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് പോയി പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ ഗായകൻ പിൽക്കാലത്ത് സിനിമയിൽ പാടിയല്ലേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പാട്ട് അത്ര എപ്പോഴും മൂളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവല്ലോ അതിൽ ഇനി ഏത് പാട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ജഗ്ജിത് സിംഗിന്റെ ഒരു സോങ് ഉണ്ട് അപ്പം ഹോട്ടോ സേ ചൂലോ തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗസലാണ് അമർ ഗീത് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോങ് ആണ് എന്റെ കോളേജിൽ ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സോങ്സ് ഇതാ ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുരളിയേട്ടൻ ഒരു രണ്ടു വരി പാടണം ഹോട്ടോ സേ ചൂലോ തും മേര ഗീത് അമർ കരുതോ सीमा हो ना जन्म का हो बंधन മുരളിയ
मेरा गीत अमर कर दो होठो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो होठो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो 